ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊച്ചി എൻ്റെ ഒരു തട്ടകം തന്നെയായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും ഇപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചില സാഹിത്യകാരന്മാരെ പറ്റി ടാറ്റാ പ്രസ് കുമാരൻ ടി കെ സി വടുതല സി പി ശ്രീധരൻ അതുപോലെ ഫാദർ ജോർജ് ജോളിപ്പറമ്പിൽ അവരെ പറ്റിയെല്ലാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സമീപകാലത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് ചെമ്മനൻ ചാക്കു സാർ ചെമ്മനൻ ചാക്കു സാർ എന്നെ എഴുത്തിൽ വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവരൊക്കെ വന്ന് കുടുംബസമേതം വന്ന് അതിലെല്ലാം പങ്കുകൂട് കൊള്ളുകയും എൻ്റെ കവിത എഴുത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വലിയൊരു ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെമ്മനം ചാക്കു സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയ അവസരത്തിലാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ അവാർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് സഹോദരൻ സ്മാരക അവാർഡ് എന്നാണ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് നായരമ്പലത്ത് വെച്ചാണ് അത് നായരമ്പലം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആണത് നൽകിയത് അപ്പോൾ അതിൽ അന്ന് ഏതോ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ സി എൻ ആർ ടി അവാർഡ് എൻ സി ഇ ആർ ടിയുടെ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചെണ്ട എന്ന പുസ്തകത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എൺപത്തഞ്ചിൽ എൻ്റെ ചെണ്ട എന്ന പുസ്തകത്തിന് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സഹോദരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി നായരമ്പലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ സഹോദരന് അവാർഡ് നൽകാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് സുമാർ അഴീക്കോടാണ് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നത് ചെമ്മനം ചാക്കോ സാറിനാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു സ്വീകരണം ഒരു അനുമോദനം ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ചെണ്ട എന്ന ഗതിക്ക് എൻ സി ആർ ടി അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ചെമ്മനം ചാക്കോ സാറ് കുടുംബസമേതമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഒരു കേണലാണ് കേണൽ നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ വളരെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു പലഹാരങ്ങളാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നത് മുട്ട കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തലശ്ശേരിക്കാരിയാണ് ആ തലശ്ശേരി മോഡലിലുള്ള ചില പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാറ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് എല്ലാം എടുത്ത് തിന്നുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മനും ചക്കോ സാറിന് ചിരി വന്നു സാറ് ഞാൻ വളരെ ഈ രൂപമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തീറ്റയിൽ നിന്ന് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ തീറ്റ കണ്ടിട്ട് ഈ തടിയൊന്നും പോരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം അത് കേട്ട് സുകുമാർ അഴീക്കോട്ട് അവിടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെരിച്ച ഒരു രംഗം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സഹോദര സ്മാരക അവാർഡ് അവിടെ വെച്ച് സമ്മാനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അദ്ദേഹമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ചെമ്മൻ ചാക്കോ സാറായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന അവിടെ വെച്ചാണ് പിന്നീട് എറണാകുളത്തുള്ള എല്ലാ കവിയരങ്ങുകളിലും വെച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും അപ്പോഴെല്ലാം പ്രോത്സാഹന പിക്കും പിന്നെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം വരാനിടയായി വീട്ടിൽ വളരെ സൗഹൃദം ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മീൻകറി വയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയായാലും അമ്മയായാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മീൻകറി വെച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ആ മീൻകറി എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവണ വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും സിപ്പിയുടെ വീട്ടിൽ വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഓക്കെ ഈ ചെമ്മനം ചാക്കോ സാറിന് ഉണ്ടായി പലപ്പോഴും ഈ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ വർഷം പോകും എന്നോട് ചോദിച്ചു സിപ്പി നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് കൂടണ്ടേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് അത്ര ഒരു സൗഹൃദമായിരുന്നു വീട്ടിലെ എന്ത് പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മകൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മകനുകളുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം വന്നിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ആ നിലയിൽ തന്നെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഏറ്റവും അവസാനമായി
നമുക്ക് കലാകാരന്മാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും ഈ നാട്ടിലുള്ളവരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തണം ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമന്വയ അപ്പോൾ വലിയ ഒരാളെ കൊണ്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ഞാനും അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ സുകുമാരൻ അഴീക്കോടിനെ വിളിക്കണം എന്ന് പൊതുവായിട്ട് അഭിപ്രായം വന്നു ആര് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്ന് ഏറ്റു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരല്പം അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പല പരിപാടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും നല്ല അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സമ്മേളനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം വന്ന് എന്നെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ രചനകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പ്രസംഗിച്ച ആ അടുപ്പവും ആ സ്നേഹവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആണ് എടുത്തത് സുരേഷാണ് ഫോണെടുത്തത് സാറിന് തീരെ സുഖമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണല്ലോ പരിപാടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഫോൺ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു സിപ്പിയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം പോകാമെന്ന് വരാമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരാമെന്ന് ഏറ്റതനുസരിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ തലയാഴ്ചയിൽ എറണാകുളത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിവരം അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരടക്കമുള്ള ആളുകളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും അടുപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് സുരേഷാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും സുരേഷ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സിപ്പിയുടെ പരിപാടിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വന്നു ഞാൻ വന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മടങ്ങി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ സാറ് പള്ളിപ്പുറത്തും മുനമ്പത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല പരിപാടിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻകറിയും ബ്രെഡുമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് സാറ് കഴിക്കണം വീട്ടിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യപരമായി വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അല്പം മത്സ്യവും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്ന് നല്ല കരിമീൻ കറി നല്ല കരിമീൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ കരിമീൻ വറുത്തതും കരിമീൻ കറി വെച്ചതും എല്ലാം തിന്ന ഒരു ഓർമ്മ എൻ്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭാര്യ അധ്യാപികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗകല എന്ന പാഠം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അനുഭവങ്ങളും പ്രസംഗകലയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് ഏഴര മണിവരെ അവർ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മീനൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നത് അതുവരെ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നതും എല്ലാം വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഞങ്ങൾ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ പോയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തോടുള്ള ഒരടുപ്പം തന്നെ അഴീക്കോട് സാറുമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെമ്മൻ ചാക്കോ സാറുമായിട്ടും കെ എൽ മോഹൻ ഓർമ്മയായിട്ടും എല്ലാം എനിക്കുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഒരാ മറക്കാനാവാത്ത ഒരാളാണ് കൊച്ചിയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രായാധിക്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് സ്നേഹം പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ് എ കെ പുതുശ്ശേരി നാടകരംഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് പി ഭാസ്കരൻ്റെ ഗാനരചന രജത ജൂബിലി കൊച്ചിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കവിയരങ്ങിന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു കവിയരങ്ങിന് ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അന്ന് ഒ എൻ വി ആയിരുന്നു അത് ആ കവിയരങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് വേദിയിൽ ഒരു വേദിയിൽ അവരോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു കളമൊരുക്കിയത് എ കെ പുതുശ്ശേരി എന്ന വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അന്നത്തെ ഈ പരിപാടി പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ എല്ലാം കൺവീനർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ആളുകളിൽ മറക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്നായി ഓർമ്മിക്കുന്നു
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഞങ്ങളൊരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് ഒരു സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹി ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാലെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ബാലയിൽ ഉള്ള ആളല്ല എങ്കിലും ഈ ബാല തയ്യാറാക്കിയത് ഞാനാണ് ശാകുന്തളം ശാകുന്തളത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ളൊരു ബാലയായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ശാകുന്തളത്തെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഒരു വെങ്കടേശ്വരൻ സാറാണ് അതിന് ഈണം നൽകിയത് സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ ആണ് ഈണം നൽകിയത് അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് കലാകാരന്മാരാണ് ആ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും അടങ്ങി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഭീഷണിലൊക്കെ നടത്തി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തീവണ്ടിയിലാണ് പുറപ്പെട്ടത് പുറപ്പെട്ട് ഡൽ ഡൽഹിയിലെത്തി ആദ്യത്തെ പരിപാടി നടക്കേണ്ടത് പിലാനി രാജസ്ഥാനിൽ പിലാനിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്ററിലാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു നേരത്തെ തന്നെയൊക്കെ എത്തി അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബസ്സിനാണ് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബസ് ഏർപ്പാടി ചെയ്തിരുന്നു ആ ബസ്സിനാണ് അങ്ങനെ ഈ ബാലസംഘം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ വളരെ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പിലാനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റോൾ ഞാനാണ് ആളുകളുടെ ആളുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മുക്കുവൻ അതിലൊരു മുക്കുവനുണ്ട് അവരുടെ കാണാതായ മോതിരം ശകുന്തളയുടെ കാണാതായ മോതിരം കണ്ടുകിട്ടുന്ന ഒരു മുക്കുവനുണ്ട് ആ മുക്കുവൻ്റെ റോൾ എടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്ന നിലക്കാണ് അതിൻ്റെ കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ആ ട്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട് പോയത് എങ്കിലും ആളെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ ഈ മുക്കുവൻ്റെ റോള് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അതിന് ഞാനതിൽ ഒരു അഭിനേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കലാമണ്ഡല അൽഫോൺസയാണ് അതിൻ്റെ ലീഡർ കലാമണ്ഡല അൽഫോൺസ അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലമല്ല ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വന്ന ഒരു കുട്ടി ഈ കലാമണ്ഡല അൽഫോൺസ ആയിരിക്കണം അച്യുതമേനോൻ്റെ ഗവൺമെൻ അച്യുതമേനൻ്റെ പ്രത്യേക റെക്കമെൻറ്റേഷനിലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ കലാമണ്ഡല അൽഫോൺസ ഭരതനാട്യം ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ അൽഫോൺസയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കുട്ടികൾ യു സി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ചില കലാകാരികളായ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു കലാമണ്ഡല സുന്ദരനാരായണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റ് ഓരോ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫിഡിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കോങ്കോ ബോങ്കോസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഹാർമോണിയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് അതും ഒരു ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് കാരണം ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വിരസത മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ അതിൽ വെച്ച് തന്നെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാട്ടുകളൊക്കെ അതിൽ വെച്ച് തന്നെ പാടുകയാണ് ഹാർമോണിയമൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണാൻ എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലുള്ള ആളുകൾ ആ ഞങ്ങളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതെല്ലാം വളരെ രസകരമായ ഓർമ്മയാണ് അതുപോലെ അവിടെ ചെന്നു നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ കാളിദാസൻ്റെ കഥ മതിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ശാകുന്തളം തന്നെ ഈ കഥാരൂപത്തിലാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും കഥ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഓരോ രംഗത്തും ഓരോ രംഗത്തും ഇന്നതാണ് വരുന്നത് എന്നെല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ റൈറ്റ് അപ്പ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും വന്ന് ഈ കാണികൾ എടുത്ത് പൊക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പരിപാടി ബാല് ശാകുന്തളം ബാല് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പരിപാ രണ്ട് പരിപാടികൾ മൂന്ന് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു അതിന് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരാൻ പോവുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് വേണം തിരിച്ചു പോരാൻ അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ ബസ്സിന് വന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ബസാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ അതിന് മുമ്പ് പോയി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ പല ഗ്ര
അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലിലാണ് അവർ കയറിയത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പെറുക്കി ആ സൂട്ട് കേസിൽ ഉണ്ടാവും നിറച്ച് അതൊക്കെ അടച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവർ കാണുന്നില്ല ഇവർ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു ഇവരവിടെയുള്ള ഒരു നായേഴ്സ് ഹോട്ടൽ കയറി കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ട് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തായി പോയി ഞാൻ പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും അലഞ്ഞ് നടന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവി ഇന്നോ മലയാളം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു യെസ് ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ബാല്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന ട്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘം മുന്നോട്ട് പോയോ പിന്നോട്ട് പോയോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആളെ കണ്ടു കിട്ടി അങ്ങനെ അന്നിപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സാരമില്ല പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഭാഗത്താണ് പോയതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞിട്ട് ആളെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവരെ കണ്ടു കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെ തമ്മിൽ കണ്ട് എത്തുമോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ എത്തും പൈസ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ അവരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി ടിക്കറ്റൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ ആ ചിന്തയോടു കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നടന്ന് പോകുന്നതിന് ഇടയിൽ ഈ കണ്ട സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടാൻ ക്രിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലേ അവിടേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് ചേരും അപ്പം നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചായയൊക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ വാങ്ങി തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പരിചയമുള്ള അത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡ്ജിൻ്റെ തൊട്ടരിയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ അവിടെ ജോലിക്കാരനായിട്ട് വന്ന് എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ തലശ്ശേരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആളല്ലേ സിപ്പി അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായി ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ സന്ധ്യക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ അല്ല കുടിയ കഴിഞ്ഞ് വളരെ നേരം അവിടെ വിശ്രമിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം മുമ്പേ പോകുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഔട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരായിരുന്നു അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവർ നേരത്തെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എത്തിയിരുന്നു അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോകുന്നവരല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ എത്തിയ ആളുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വന്ന് അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടി അവരെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി സാരമില്ല അവർ വന്നോളൂ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ വരണമല്ലോ വരും വളരെ വയ്യാണെങ്കിലും അവരെത്തി എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നെ കണ്ടതില്ല അതിലുള്ള പല പെൺകുട്ടികളും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം അവിടെ നിർത്താതെ കരയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നും അവിടെ ആ കൂട്ടത്തിലൊരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രൂപ്പിൽ രോഷിണി എന്നാണ് പറയുന്നത് രോഷിണി അന്ന് കരഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ആ കരച്ചിൽ ഇന്നും മാറാതെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ രോഷിണിക്ക് പോരും അപ്പോൾ അന്നങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ക്ലേശിച്ചാണ് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്കിലും എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴുള്ള സന്തോഷം വലുതായിരുന്നു അതിൽ വലിയ ഓർമ്മയായിരുന്നു ഡൽഹി മഹാനഗരത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ വേറെ വിട്ടു പോവുക മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വീണ്ടും തിരിച്ച് എത്തി അവരെ കണ്ടുമുട്ടുക അല്ല നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഈ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രയുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് പിന്നീട് പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പോകാൻ ഒക്കെ അവസരമുണ്ടായി മിക്കവാറും മസ്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മസ്കറ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പരിപാടികൾക്കായി ക്ഷണിച്ച് അവിടെ പോയി ബഹ്റിനിൽ പോയി ദുബായിൽ പോയി അബുദാബിയിൽ പോയി അവസാനമായി കുവൈറ്റിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കുവൈറ്റിലും പോയി അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ഏറെ മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുബായിലും മസ്കറ്റിലൊക
അബുദാബിയിൽ ഞാൻ പോയത് അതേപോലുള്ള ക്യാമ്പ് പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാഹിത്യവുമായി നമ്മുടെ രചനകളുമായി സാഹിത്യകാരന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പരിചയം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പുകളാണ് അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ പാഠപുസ്തകം അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളല്ല അവിടെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ദ്വീപുകാർക്ക് പ്രത്യേകമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും മലയാള പദങ്ങളും അവരുപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് പോലും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പക്ഷിയാണ് പക്ഷെ പറമ എന്ന് പറവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മീനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പായിപ്പ രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രൊഫസർ കെ പി ശങ്കരൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ശങ്കരൻ അതേപോലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അവിടെ പോയത് അതും ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം കപ്പലിലിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരത്ത് ഇറങ്ങുന്നില്ല അവിടെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു പാലവും ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ ബോട്ടുകളിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അവ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാട് നിൽക്കുന്ന ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് ചാഞ്ചാടുന്ന ബോട്ടിലേക്ക് തൂങ്ങിയിറങ്ങുന്ന ഒരനുഭവം തൂങ്ങിയിറങ്ങുമ്പോൾ പലരും കൈവിട്ട് പോയാൽ വെള്ളത്തിൽ പോകും വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളും പോയിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കും ആപത്തൊന്നും വരാതെ തന്നെ അവർ മു അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയ വിദഗ്ധരാണ് ഈ വള്ളം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ പോയ അനുഭവമൊക്കെ കവർത്തിയിലും കൽപ്പേനിയിലും മിനിക്കോയിലും എല്ലാം പോയ അനുഭവം മറക്കാനാത്ത ആകാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും സജീവമായി എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് എഴുത്തൊട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഈ ബാലഭൂമി ബാലരമ ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എഴുത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് സജീവമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഐതിഹ്യമാല എന്ന പേരിൽ ബാലഭൂമിയിലൊരു സീരീസ് തന്നെ ഈ അടുത്ത മൂന്നാല് ലക്കങ്ങളെ ആയുള്ളൂ അതിങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഒരു പബ്ലിഷേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് കുട്ടികളുടെ ഐതിഹ്യമാല കുട്ടികളുടെ ഐതിഹ്യമാലയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അത്ര ഉജ്ജ്വലമായ കഥകളാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേട്ടുകേഴ്വിയും ഐതിഹ്യങ്ങളും എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പുസ്തകമാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതാണ് അത്ര വിദഗ്ധമായ രീതിയിലുള്ള ആനക്കഥകളും മാന്ത്രിക കഥകളൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയാണ് കെടാമംഗല സദാനന്ദൻ ഒരു കാലത്ത് ഖാദിക സാമ്രാട്ടായിരുന്ന സാംബശുവിനെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഈ മുസ്ലിസ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറേ കലാകാരന്മാർ വലിയ ആളുകളുടെ എല്ലാം ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരമ്പരയിലാണ് സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് കെടാമംഗല സദാനന്ദൻ്റെ ജീവചരിത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ചില വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിക്കവാറും പല മാസികളിലും സ്ഥിരം പങ്ക്തികളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് ഈ അധ്യാപന രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ട് മക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത് എൻ്റെ ഭാര്യ മേരി സെലിൻ അധ്യാപികയായിരുന്നു അതേപോലെ മകൻ നവനീത് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് മകൾ ശാരിക മലയാളം അധ്യാപികയാണ് അവരെല്ലാം അധ്യാപകൻ്റെ രംഗത്താണ് ആ ഭാര്യ റിട്ടയർ ചെയ്തെങ്കിലും സജീവമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മരുമകൾ അധ്യാപികയാകാൻ എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളാണ് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം എസ് സി ബി എൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് മകൻ നവനീത് മകൾ ശാരിക അതുപോലെ മരുമകൾ സ്നേഹ ഇവരെല്ലാം ഈ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സാഹിത്യ രംഗത്തായാലും എൻ്റെ മറ്റ് പ്രസംഗ രംഗത്തായാലും മറ്റ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തന രംഗത്തായാലും ഇവരെല്ലാം എന്നെ നിത്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ എല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ നിലയിൽ എത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് സന്തോഷക